Sauti yangu inasikika kote vizuri wapendo. Labo ongeza sauti kidogo mchungaji. Asante, bora nimesikia hilo. <laughs> Hapo nikiongea hivyo unanisikia? Tunakusikia, lakini bado uko kwa mbali. Sikia karibu na mic. <laughs> Ah, nikisema hapo nasikika. Mhm. Mhm. Bado. Labda tu jaribu na kuongeza sauti kwenye vyombo vyetu. Mimi na Ana namsikia vizuri tu. Mhm. Ni wangapi ambao wanifii? Sister namsikia. Mimi hapa nakusikia kwa mbali, labda ni mimi tu. tofauti na moja asiyenisikia wengine mnanisikia ndio endelea tu mchungaji tunakusikia mchungaji ndio na mimi nakusikia huku mchungaji anawake kama asisikiki ni disconnect kwenye computer niweke kwenye simu lakini tunaweza kuendelea kote endelea Tama. tu mchungaji kama kuna amani ya hapo naweza kuendelea amen endelea kwa kadiri nitakavyoweza ili nisipoteze hata mmoja ah uh, uh, washukuru kwanza kwa kunipa neema na kibari cha kwa mmoja wa kusema nanyi au kujadili sehemu ya kitabu cha Biblia yapo ni na kitabu kipya kabisa ambacho ina kitabu kipya ambacho nimepata shida kidogo kukiandaa kwa sababu kila nilipokuwa nikijaribu kugusa vitabu nilivyozoea Kuna sauti nyingine iko. Naona imetulia. Asante. Nimepata shida kidogo kwa sababu ni kitabu kipya ambacho nimepata mzigo kwa mara ya kwanza kukifundisha tukiwa na ninyi. Uh, tutaangalia kitabu cha Obadia sana katika agano la kale mistari moja ya tu wakati nasoma kitabu hiki kuna mambo kadhaa yamekuja lakini nikaona ili kuweka wepesi wa kujifunza na kunyambua kitabu hiki nikiweke katika makundi matatu. Kundi la kwanza tutaanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa tisa ambao umebeba hukumu ya Mungu juu ya Edom. Na sehemu ya pili itaanzia mstari wa kumi mpaka wa kumi na nne ambaye imebeba kusudi la nguko la Edom. Na kipengele cha tatu kitaanzia mstari wa 14 mpaka ule wa moja. Imebeba siku ya Bwana itarajiwa bayo. Mstari wa moja unajitegemea kwa namna moja au nyingine tukitaka kuchambua pia unaweza kukakaa wenyewe. Lakini sioni kama tuna muda mzuri wa kuchambua yote. Wakati najaribu kupita imekuta kwamba pia 
kwa muda tulionao hatuwezi kumaliza sura nzima ambayo pime ni lazimu kubeba kipengele kimoja tu mstari wa kwanza mpaka wa tisa na nitaomba roho wa Mungu atuongoze na tukimbie kwa kadri utakavyoweza tuone kama tunaweza kumaliza mistari kitabu cha Obadia ni kitabu cha unabii kilichoandikwa kwa muundo wa aina tatu au kiliandikwa kwa maeneo matatu eneo la kwanza Obadia aliwandikia watu wa Edom wenyeji katika ile falme ya kusini eneo la pili iliandikwa kwa Wayahudi waliokuwa kikaa katika mji wa Yuda ule ufalme wa kaskazini na eneo la tatu liliandikwa au ni barua ya jumla kwa watu wa Mungu sasa ukikichukua kitabu hiki ukarudi kwa historia ili uweze kupata huo mlo mantiki au madhumuni makuu ya hii ya kitabu tunaangalia ule mgawanyo wa falme mbili katika zile kabila mbili za wana wa Israel historia inatoonyesha kwamba ilifikia wakati fa, wa kabila hizi zikagawanyika kabila kumi ambao ndio wana wa Israel wakakaa wakabaki Samaria na kabila mbili zikaelekea Yuda sasa obadia alipoandikia kitabu hiki naomba sasa nisome ili tuende vizuri na ni changanue mistari tisa tu ambayo ndio tunatamani kutembea nayo leo Biblia inasema maono yake obadia ndivyo asemavyo Bwana Mungu juu ya Edom tumepata habari kwa Bwana na mjumbe ametumwa kati ya mataifa akisema haya inukeni ninyi na tuinuke tupigane naye tazama nimekufanya mdogo kati ya mataifa umedharauliwa sana kiburi cha moyo wako kimekudanganya wewe ukaae katika pango za majabari mwenye makao yako juu sana asemaye moyoni ni nani atakayenishusha mimi ujapopanda juu sana juu kama tai ijapokuwa kioto chako kimewekewa kati ya nyota nitakushusha kutoka huko asema Bwana kama wevi wangekujilia kama wanyang'anyi wangekujilia usiku jinsi wali, jinsi ulivyokataliwa mbali je wasingeiba kiasi cha kuwatosha kama wachumao zabibu wangekujilia je wasinge acha baadhi ya zabibu ziokotwe jinsi watu wa Esau wanavyotafutwa tafutwa jinsi hazina zake zilivyofichwa zinavyoulizwa ulizwa watu wote wa mapatano yako wamekufukuza hata mipakani wale waliofanya amani nawe wamekudanganya na kukusudi na kukushinda walao mkate wako wameweka mtego chini yako wala han hana ufahamu wa hayo ndani yake siku hiyo je sitawaangamiza watu wenye akili katika edom na wenye ufahamu katika kilima 
Chaisau asema Bwana mstari wa tisa na mashujaa wako e temani watafadhaika hata iwe kila mtu akatiliwe mbali kwa kuuawa katika kilima cha Esau kita obadia akiwa ni nabii mdogo kabisa anachukua nafasi hii kuonya au kutengeneza kama laana fulani kwa taifa la Edomu ili uweze tuweze kuielewa vizuri kwa nini Obadia aliandika Edom na ilikuwa na maana gani kuzungumzia hukumu ya Mungu juu ya Edom na kwa nini Mungu aliamua kuachilia hukumu au adhabu juu ya taifa tukianza kujiuliza yanakuwa ni magumu sana kwetu wakati mwingine kuyajibu Ukiuliza kwa nini kwa nini nabii Obadia anaamua kutangaza hukumu ya Mungu juu ya taifa linafahamika kwamba lilikuwa taifa pekee lenye hekima na ufahamu lakini pia lilikuwa linafahamika kama taifa lililokuwa kubwa na imara kwa ulinzi sasa kama lilikuwa imara kwa ulinzi kwa namna moja au nyingine ni kwamba Mungu alikuwa limeliheshimisha kwa namna moja au nyingine. Edom ni uzao wa Esau. Na huku Israeli ni uzao wa Yakobo. Ukizungumzia Esau na Yakobo tunazungumzia ndugu wawili au watoto wa baba moja na mama mmoja hawa walikuwa ni mapacha ukirudi nyuma katika kitabu cha mwanzo tisa hadi ule mstari wa 34 unaanza kuangalia historia ya Rebeka na Isaka wakati Rebeka amechukua mimba fika wakati wa kujifungua watoto wawili wakacheza tumboni akaambia kuna mataifa mawili yako yakishindana ndani ya tumbo lake sasa mataifa haya ndio tunaweza kuyaona katika uhalisia taifa la Edom ambao ni uzao wa Esau na taifa la Israeli ambao ni uzao wa Yakobo na ukiangalia historia ya kuzaliwa kwao Biblia inaonyesha wazi kwamba wakati Esau aliyekuwa mzaliwa wa kwanza ametoka Yakobo alimfuata kaka yake ameshikilia kisigino maana yake anamvuta. Sasa kwa tafsiri nyingine Omvi uliokuwa ukiendelea katika tumbo la mama yao haukuishia tumboni. Ulitoka walitoka nao na wakaendelea nao. Kwa wakati wameendelea ugomvi ule wamekuwa katika kimo na imefika stage ukaanza kudhihirika kwa uwazi na watu wakaanza kuona baada ya kuwa wamekuwa wakubwa na hii shida ianza kutokea baada ya kuwa wa uzao wa Esau umenunuliwa na mdogo mtu sasa ili uweze kuelewa kuna vitu vitatu ambavyo vya kuwatofautisha hawa jamaa ukimzungumzia Esau kwa lugha nyepesi ya kawaida kabisa unamzungumzia mtu aliye aliyekuwa amebobea katika uwindaji katika familia ya mzee Isaka Esau aliaminika katika uwindaji maana akitafuta mwinda poli au anayejua kutega mitego alikuwa akitafutwa Esau lakini pia ukiangalia upande wa pili Yakobo anatambulika kama mtu aliyekuwa mtulivu mwenye kukaa hemani bwana asifiwe amen upendo mnanisikia kuna kusikia mchungaji. Amen, amen. Yakobo akafahamika kama mtu mtulivu mwenye kukaa hemani. Wakati huo kaka yake akijulikana kama mwindaji. Kwa hivi ni vitu viwili kilichokwanza ambacho kilikuwa kinawatofautisha hawa ndugu wawili. 
Lakini sehemu ya pili tunamwona Esau kama kipenzi cha baba. Tunamwona Esau kama kipenzi cha baba, mtu aliyependwa na baba yake. Na upande wa pili tunamwona Yakobo kama kipenzi cha mama, mtu aliyopendwa na mama yake. Kwa ukijiuliza swali jepesi kwa haraka unasema hawa watu walikuwa na mgawanyiko manake baba alikuwa na mwanae na mama alikuwa na mwanae kwa hao walitembea kwa muundo huo lakini kuna sehemu ya tatu ambayo inakuja kuwatofautisha sehemu ya tatu tunamwona Esau akiuza haki yake ya uzaliwa wa kwanza kwa chakula cha dengu kwa historia fupi inasema wakati mzee Saka umri umeenda akataka kutoa baraka za uzaliwa wa kwanza. Sasa wakati anazungumza akimtaka kuri. Sasa ukiwa ukiwa nyumbani kuna aina ya vyakula. Kwa asilia kuna chakula ambacho kinapiku unasema ah hiki chakula cha kawaida sana. Kia moja na kichukua ni chakula cha kawaida mno. Lakini kuna chakula ambacho kikitengenezwa ukitoka unasema wow hiki chakula kizuri mno. Kwa kila moja na kifurahia. Na kwa sababu mzee Sa, mzee Saka akasema akitengenezwa mnyama pole anukia akisikia harufu ya manukato ya ya, 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 ya ya nyama atatamka baraka za uzee kwa mwanae. Sasa shida ilikuja hapa. Sasa swali jingine unaweza kujiuliza je, hii ni shi, shida hii ilikuwa ni dhambi? Ulikuwa mpango wa shetani? au ilikuwa mpango wa Mungu. Sasa shida iko hivi. Wakati Isaka anazungumza, Biblia inasema Rebeka mke wake alikuwa akisikiliza na aliposikia kwa sababu anajua kipenzi chake ni Yakobo, wakati Esau ametoka kwenda kuwinda, wakamkamata kondo, mama akaingia kuandaa chakula. Hiyo ndio imekaa vigumu kidogo. Aliyetakiwa kuandaa chakula alikuwa ni Esau kama kijana ampelekee baba. Lakini huyu mtulivu mwenye kukaa hemani mama yake akaamua kuingilia mchezo. Akamwambia mwanangu nimesikia baba yako anataka kumbariki kaka yako. He, sasa mami nakuweje? Kaambia wewe usiogope, mimi nitakusaidia. Wakaingia kwenye zizi, wakamchukua mwana kondo, wakamchinja na kwa kawaida tu mama anafahamu chakula ambacho baba anakipenda akamchukua ile kondoo akatengeneza chakula kizuri chenye kunukia bibi nasema alivomaliza wakatafuta tofauti kwa sababu vile mzee alikuwa ni kipofu na haoni ila anahitaji kujua kwa kupapasa asa mama akasema aka ili uweze kuini game hili ni lazima nicheze mchezo mwingine anasema walipokuwa anakwenda akachukua ngozi ile ya kondoo akamwekea Yakobo mikononi ili manyoya yaonekane. Kwa hiyo Yakobo alivyokwenda wakati baba anazungumza akijua ni Esau akaanza kumpapasa akasikia maneno akalizika tu akasema wanangu ametofautiana kwa kitu kimoja tu huyu ana manyoya ana vinyweleo kwa lugha iliyo nyepesi na nzuri alafu huyu mwingine hana kwa alivyosikia akatamka baraka huyu jamaa mkubwa wakati anarudi kutoka kwenye kuinda amechoka njaa imempiga kweli kweli asa unaweza ukajiuliza hiyo njaa ilikuwa imempiga ni kama ezekana huko kwa asili ya kawaida alienda either ni wiki moja yuko mawindoni na mtafuta mnyama hajampata sasa anarudi huko amechoka kweli kweli alafu njai na mpiga unaweza ukaimagine we mwenyewe ukiwa umekaa ile njaa ya siku mbili imekupiga yani kujapata chochote kuna stage inafika unahisi kama unaweza kukala chochote kile na ukiona kama hakuna kitu nitaikwambia chochote kwamba bwana sasa kama una hili shati unao na mimi namkate huu we nipe shati nikupe chakula akoroga nyepe kwa wepesi nasema ah shati ni nini bwana shati mtanunua lingine unachukua shati unampa lakini ukweli shati lile lilikuwa na maana kubwa sana kwako sasa ndio ndio huyu jamaa alichokifanya 
aliporuda akamkuta mdogo mtu anapiga msosi wa maana alafu imewekwa ime dengu ile kitu nyingine ambayo haitokei kiraisi raisi hakuambia eti kuna sembe sui kuna dona sui kuna mkate sui kuna nini akaikuta dengu imetengenezwa imependeza sasa swali linakuja kwa, 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 kwa kujifunza mtu ambaye ni mtafiti wa biblia unaanza kujiuliza swali sasa kama huyu alikuwa anakula dengu aliyeipika dengu hii ni nani huyu 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 yakobo hakujua hata kupika hata chakula ambacho kilikenda kutafuta baraka alipika mama hii dengu sasa dengu hii nani alitengeneza maana hatumuoni mama hapo kwenye biblia hatumuoni mama akiingia kwamba labda amemtengenezea dengu a a ninajua mama zetu wakati wakati mwingine wakitaka kutuweza wanatengenezwa mtakutengeneza atatengenezwa lakini hapa imetulia biblia imenyamaza kabisa ni fumbo nani alipika dengu Hakuwa ni kaswali ambako kanaweza kuwa chemsha bongo ya baadaye wakati tunamaliza tukaanza kupapasa vichwa hapo tukamtafuta nani alie tengeneza dengu hii kwa 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 kwa, kwa kumshawishi Esau Esau alipokuja Biblia inasema akamuona mdogo wake anakula akamwambia nina Wakati anamwambia nina njaa akamuuliza swali tu ukashikivishike miswali hivi baadaye vitakusaidia kwenye msingi wa kuelewa hili somo tunalo kwenda nalo akamwambia ukitaka chakula tubadilishane unipe uza, uzaliwa wako wa kwanza na mimi nikupe chakula hiki cha dengu hapo ndo tunamuona kipengele cha tatu cha Yakobo kama mnunuzi wa uzaliwa wa kwanza wa Esau kwa kwa dengu sako nikamtiani kadogo kwa hali ya kawaida ya kibinadamu Esau alichukua kawaida ah uzaliwa wa kwanza ni nini bwana siri mradi mimi nishibe tu kwa sababu hata nikishiba hauchukui hata ito mzaliwa wa kwanza wala hata ku, hata kuwa mimi mimi nitabaki mimi na yeye atabaki yeye sasa hii ndio ajabu huyu yakobo akatengenezwa akaovaa uhalisia wa, kuchu, wa kuangalia mambo ya rohoni alipokuwa anazungumza alizungumza akijua kitu hiki kitachukua nafasi kitafanyika esau alivaambiwa kwa sababu ya njaa akasema haina shida kama ni uzaliwa kwanza ninakupa we chukua tu kitendo cha kutamka kimeshaenda ndio maana wakati mwingine tunaambiwa linda sana maneno ya kinywa chako linda sana maneno ya ulimi wako unayo yatamka yana gharama ya baadaye if you can't bear the cost never mention anything ka kimia ka kimia alafu tafuta nafasi ya pili sasa obadia baada ya huu zao kukua sasa obadia anaamua kuandika kwa huu zao zao mbili uzao wa edom ambao ni 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 ni, 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 ni uzao wa wa esau uliokuwa katika taifa la edom historia ya nyuma inaotupa mfumo wa kitabu kifupi Inasema hawa waligeuka kuwa maadui wakubwa kati ya Yakobo na Esau. Walianza kupambana, maana Esau alivogundua kama amepoteza haki ya msingi, akaanza kutafuta uzaliwa wake wa kwanza kwa gharama yoyote. Nikukumbusha kidogo sasa kwenye huu msukumo wa kutafuta uzaliwa wa kwanza kwa, kwa maana ya pili kutaka kurudisha. Yakobo alikimbia alimkimbia kaka yake ili asiuawe kwa sababu Esau alishachafukwa akasema ili upate uzaliwa wake wa kwanza ni vyema amuue Yakobo ambao ni mdogo wake wakati anataka kumuua huyu akapata habari akakimbia na aliyemtonya sasa ni mama mtu sasa unaweza kujiuliza 
mama alikuwa amepewa nafasi gani katika ulimwengu wa roho wa kuchunguza na kuanza kumtetea mdo, wa Yakobo na Kwa swali jepesi lingine kwamba je huyu Esau alikuwa ni mwanae na Rebeka kweli au alikuwa ni mtoto wa kufikia Mana ukichukua kwa picha ya sasa kwa lugha ile nyepesi ya kawaida wa mama anagombana na mtoto ambao ni mtoto wa kambo si wa kwake huyo ndo anaweza kugombanisha na wanae ili wanae wapate haki basi swali linakuja huyu Esau alikuwa ni mtoto wa nani na kwa nini mama aliamua kuivalia kidedea kwamba Yakobo abarikiwe si Esau ambao ni mzaliwa wake wa kwanza kifungwa tumbo swali inakuja uka hapo ambapo pia ni lazima lipatiwe majibu ili tuweze kujua anyway mstari ambao ni muhimu sana kwenye hii kitabu cha Obadia ni ule mstari wa nne taifafanua kidogo hapo mbele sasa ukianza mstari wa kwanza inasema maono ya Obadia maono ya Obadia kwa kawaida tuna maono ya aina mbili kwa kawaida tuna maono ya aina mbili tuna maono ya Mungu na sehemu ya pili tuna maono ya shetani hawa watu wawili wote wanaweza kutenda kazi kwa wakati mmoja sasa usipokuwa mwelewa na usipoweza kufahamu kwamba haya maono ni ya nani Vyo tunaweza kuclaim kwamba hivi ni hivi ni vitu vya Mungu na ni Mungu anazungumza na mimi. Na ndio maana ukiangalia watu wengi tumevurugikiwa baada ya kusikia tumepokea maono bila kuchunguza maono haya ni ya nani? Maono haya yamekujeje? Tumebeba maono ya shetani, tukaclaim tuka kwa maono ya Mungu. Na tumebeba ya Mungu tukayafanya kuwa ya shetani. Kwa tukavuruga kwa namna hiyo. Lakini kuna ma, maono ya aina mbili. Sasa maono tunayozungumzia hatuzungumzi leo maono ya shetani tunajikita kwenye maono ya Mungu aliyekuwa akisema naobadia kwa ajili ya taifa la Edom inasema maono ya nabii Obadia ni maono ya Mungu aliyopokea juu ya taifa la Edom au uzao wa Esau neno una, neno nabii kwa lugha nyepesi kabisa ni muonaji au jicho la Mungu. Na kwa wakati mwingine tumewafahamu kama sauti ya Mungu. Kwa ukimsikia nabii kwa lugha nyepesi tunamzungumzia muonaji. Nikitumia mfano ulio mwepesi uh, kwa wote ambao mnaweza mkalielewa ukiwa ulimwenguni kama ni mtu wa mataifa Ukiona mambo yamekuwa magumu unaenda kumtafuta mganga ili akutazamie mambo yako kwa sababu naamini jiwe ni mwonaji anaona yaliyopita na yajayo Sasa katika ulimwengu wa roho tukimzungumzia nabii Mungu alimtumia kama mwonaji au mulika yajayo na pia akamtumia kuwa kama sauti ya kukaribia bariki hivi vitu vyote vilitembea kwa kwa nabii sasa ukiangalia habari ya hawa ndugu wawili Esau na Yakobo katika huu huu mstari wa kwanza tunapotilika nao tunamkuta Yakobo akiwa na utambuzi wa ndani yani wa rohoni huyu aliyekuwa mtulivu hawa cha utambuzi wa ndani jicho la rohoni na wakati huo Esau kwa upande wa pili alipewa utambuzi wa nje ya utambuzi wa mwili jicho la nje hakuchungulia ya ndani akaona huko rohoni kuna nini na ndio maana ukiangalia alipambana na ya mwilini hakushughulika na mambo ya rohoni asawa utaniuliza sasa mchungaji kama huyu alikuwa anaona ya rohoni na huyu aliona ya mwilini 
application yake ni nini sasa kwetu na huyo badia alikuwa anawaambia nini swali hilo tunaliweka hivi ukizungumzia yakobo unalizungumzia pia kanisa au unamzungumzia unazungumzia wakristo wa leo ukimzungumzia esau unawazungumzia unazungumzia kanisa au kwa lugha nyingine unazungumzia pia wakristo wa leo kwa sababu mwanadamu ana asili mbili hivi tulivyoungwa tuna asili mbili asili yetu ya kwanza ni ya roho hiyo kirudi katika waraka wa kwanza wa Yohana asili yetu ya kwanza ni ya rohoni na asili yetu ya pili ni ya mwilini asili yetu ya pili ni ya mwilini sasa unajiuliza una, unasema hii imekujaje kitabu kile cha wagaratia wagaratia sura ya tano mstari wa 17 mstari wa 17 nasema hivi kwa sababu mwili utamani kushindana na roho na roho kushindana na mwili kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka Bwana Yesu asifiwe Amen Paulo anarudi kuja kusapoti hii sehemu ya ya ya, ya obadia anawaambia kwa sababu mwili unatamani kushindana na roho na roho pia inatamani kushindana na mwili hizi zote zina ugomvi hamwezi kufanya miatakayo mkitaka kufanya kitu lazima kipingana na ndio maana kuna wakati mwingine hata wewe mwenyewe unapingana wewe we, yani mawazo yako yanapingana kuna Ah, angalia tamthilia kidogo. Hii inakuambia ah, ah leo nataka niombe. Hii inakuambia ah, ah ebu fungua movie fulani uangalie. Kwa mna, kila kitu kinajaribu kuonyesha uzuri wa kile kinachovutia. Ukabaki kukinzana kwa namna hiyo. Aswa hoji na kuja katika ile msali uh, wa pili ambao tunakuja kuiona unapomaliza mstari wa kwanza tunakuja kuiona vita kati ya Edom ambapo Mungu anasema vita ni ya kwangu kizazi kisasi ni cha kwangu anaamua kuamua kupigana na Edom juu ya majivuno waliokuwa nayo majivuno jeuri kiburi walichokuwa wanakiona asu ukisoma kumbuka utaona namna ambavyo Mungu anasema kisasi ni cha kwake yeye anaamua kupigana lakini ukirudi mithari 16 18 utaona ambavyo kiburi utangulia uangamivu Mungu anaamua kuonyesha kitu kingine hapo Tuna, ina tuingiza kwenye mstari wa pili ambapo unatupa vitu viwili tu Mstari wa pili umebeba vitu viwili Obadia ule mstari wa pili inasema tazama nimekufanya mdogo sana hiyo mdogo kati ya mataifa na kuongezea kitu kingine nasema mdogo sana sasa swali huyu aliyekuwa anaambiwa ni Edom au ni Israel au ni taifa lililokuwa limekaa upande wa Yuda ukiulizwa tu swali yani tu unasoma hii kitabu na ukajikuta kuna swali limesema nimekufanya kuwa mdogo sana sasa ili uweze kuelewa unachukulia mandhari ya uandishi wa kitabu huyu obadia unabii wake haukwenda moja kwa moja kwa taifa la Israeli 
au kwa uzao wa Yakobo ila unabii wake ulienda kwa taifa la Edom yani uzao wa Esau kwa sababu Esau alikuwa amejivuna na Biblia inasema kwamba dhambi ya kwanza ya taifa la Edom ilikuwa ni kiburi Sitakiona huko mbele tunavyokwenda dhambi ya kwanza ya taifa la Edom ilikuwa ni kiburi na majivuno hayo ndio ambayo walikumbana nayo na hayo ndio ambayo walikuwa wakitembea nayo yaliwapa wakati mgumu zaidi na kwa sababu wao walijiamini kwamba wanaweza na wana, wanaweza kufanya vingi kuliko Mungu sasa wakaota mapembe wakasema sisi tunaweza kufanya hiki tunachojisikia na kuna vitu ambavyo wao walikuwa wanajivunia kadri tunavoshuka tutaviona ule mstari wa nne ambapo walijivunia na Mungu akasikia hasira na ndio maana tunaona akifunua haya maneno katika kinywa cha Obadia akawaambia nimekufanya kuwa mdogo sana kati ya mataifa We uliyejiona ni mkubwa maana yake Edomu aliyokuwa amejivuna akajiona amekuwa ame akajiona ni mkubwa akamwambia nimekufanya kuwa mdogo sana machoni pa mataifa ambayo wewe huwezi kujiona lakini kitu cha pili anakwambia umedharaulika sana maana yake nini ukiji proud ukasema umeweza ukasema uko vizuri yeye anakwambia umedharaulika sana maana kwa macho yako kama mwanadamu huwezi kuona ila mimi ninaye kutazama kwa jicho la mbali ninakuona umedharaulika sana kwa hapo ndipo ilianza kutangazika hukumu ya Edom Tukipata neema ya kuzungumzia sababu za anguko tutaviona kwa undani zaidi na kwa nini hii hukumu ilitangazwa nini kilipelekea watangazo maana lazima tukaguse ule mstari wa kumi mpaka ule wa kumina, wa nne ili tuonyeshe sababu za anguko la Edom lakini hukumu ni ya mwanzo ambayo Mungu anaitangaza kwa hilo taifa na wanaipokea sasa ukirudi mstari ule wa tatu ambapo anaambia amedharaulika ame, ame amefanywa kuwa mdogo sana kwa nini alifanywa kuwa mdogo wao wa Edomu walijidanganya kwa utosherevu wao na kujivuna wa kujiona wameinuliwa sana juu ya maadui zao ule mstari wa tatu kiburi cha moyo kikanyanyuka kiburi cha moyo kikanyanyuka na ndivyo tunavyokuja kuona nasema katika taifa la Edom dhambi ya kwanza kwao ilikuwa ni kiburi na hii haikuanzia kwa taifa la Edom tu ambapo ni kurudisha tena kidogo nyuma ili uweze kuelewa kwa nini taifa hili kiburi kilikuwa ni cha kwanza na kwa nini Mungu anachukia kiburi inawezekana ukasema kama mchungaji kama ni kiburi si mchungaji si, si, si Mungu angeweza kuwaponda ponda tu wakarainika wakarudi Hiki kiburi kilianza na shetani. Shetani akiwa juu alikuwa ni mzuri sana. U, ukirudi kwenye kile kitabu cha Ezekiel sura ya 28 mstari wa 17 utamuona anaambia moyo wako yeye umejivuna na umeota kiburi kwa uzuri wako. Maana yake alidanganyika kwa uzuri aliokuwa nao. Shetani akajiona ni mzuri kwa historia tunamwona kwamba yeye alikuwa ni mwimbaji, alikuwa ni mzuri, alikuwa ni maridadi kwa viwango vyote. Uzuri au nyingine, akajiona ah ah mimi hapa siwezekani. Kwa lugha nyingine alitaka pia kujilinganisha na Mungu. Alitaka kujilinganisha na Mungu akaamua kwamba naweza nikakupindua akafikiri kwamba naweza akachukua nafasi ya Mungu ule uzaliwa wa kwanza kwa ugomvi ndio nao endelea hapo ule uzaliwa wa kwanza kwa uzaliwa wa kwanza kwa lugha nyingine haukuanzia kati ya Esau na Yakobo ah ah huu ulikuwepo ulikuwepo bado ndio maana umeona shetani na Mungu wanaanza kusigana huko juu huyu anaona ni mzuri anaamua kujinua kwa uzuri wake 
Mungu anamwambia a a uzuri wako si kitu na ukirudi katika kitabu cha Isaya Ukirudi katika kitabu cha Isaya sura ya pili mstari wa 12 ukiisoma na chenyewe kinakuja kumwambia amechukia Mungu amechukia anamwambia kwa sababu umejiinua na kiburi kimekudanganya ninakutupa chini kwa wafalme watakuone lakini ukisoma kwenye agano la jipya Yesu anasema nimemwona shetani akianguka kutoka juu kama moto kwa nini kiburi lakini ukirudi tena nakwambia kwamba ajikwezae atashushwa na ajishushae atakwezwa manake atainuliwa kwa hiyo kiburi kilianza kuchukiwa kwa, kwa, kwa upande huo na hii ndio imebeba asili ya watu wasome kwa nini kwa nini mchungaji umelinganisha kwamba watu hao wawili wanalizungumzia kanisa au wanaliashiria kanisa au wakristo wa leo ambao ni waulize swali ni nani kati yenu alishaye kusema anaweza kufanya yote bila Mungu au ni nani alishaye kukutana na mtu anayesema mimi nafanya yote bila kumtegemea na akasema simhitaji Mungu tena katika tembea yenu katika zunguka yenu nani alishaye kukutana na mtu kama huyo of course mnaweza kuwa umekutana naye lakini usinjue kwa sababu kuja kumuuliza swali unafanya haya kwa nguvu za nani Right ungepata neema ya kumuuliza anakuambia ila nafanya kwa nguvu zangu au nafanya kwa nguvu za Mungu. Na hao watu tawakuta aina mbili. Yupo mtu atakao kuambia ninafanya kwa nguvu za Mungu, mwingine atakwambia ninafanya kwa nguvu zangu. Mwingine anasema Mungu kwa kuficha asili alionayo kwa sababu anajua namna ambavyo anayapata an, 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 kwake huko anakotafutia. Si tu vitu vimetofautiana anajua anakotafutia. Na ukitaka kulielewa vizuri ukitaka kulielewa vizuri kiburi na kwa nini Mungu alichukia kiburi rudi kwenye kitabu cha Daniel tena sura ya tano na ule mstari wa 20 upande huu utamuona mfalme Nebukadneza Mfalme Nebukadneza ni mfalme ambaye aliheshimika kweli, alikuwa ni mfalme mzuri kweli. Lakini alipata shida moja tu, alipoota kiburi cha moyoni, akaanza kuamua kwa alishushwa au aliondolewa kwenye kiti chake na utawala, kwa kiti chake cha utawala. Hapo ndio tunamuona akifukuzwa kwenda polini ndo akaanza kula majani akaanza kufanya yote lakini alipojigundua kwamba kiburi kwa Mungu kwa taifa la Edom au uzao wa Yakobo uliyoteshwa kiburi fulani kilichomsumbua na wakaamua kupigana na ndugu zao lakini ukirudi huku nyuma ukianza kuliangalia taifa la Edom wakati wana wa Israeli wako utumwani walipokuwa wanatoka sasa utumwani ili wakatishe mipaka ya Edom kuelekea nchi ya Hadi hawa waliamua kuwakatalia wakaambia hamwezi kupita kwetu ijapokuwa kwamba Yakobo na Esau ndugu yake walipatana lakini kizazi wazawa wao waliendelea kwa ugomvi mkubwa sana maana wakati mwingine walihitaji msaada Taifa la Edom lisaidie huku walipoona waize wanapigana na Edom ikanyanyuka kwenda kupigana nao manake hawakuwataka kabisa na kwa sababu taifa la Israeli ni chaguo la Mungu kwa walipokuwa kinyanyuka kupigana na chaguo la Mungu Mungu asira zikawa akasema siwezi kuruhusu watu wangu wakaangamiwa kwa sababu huwezi kupigana na watu nilio wachagua Labani kurudisha hivi ukichukua kitabu hiki na historia ambayo ina, inaifanya kwa maana nyingine wakati umesimama sawa sawa na Mungu na uwe na watu kama Mungu amekuchagua yeyote atakaye simama kupigana na wewe ujue ni adui namba moja wa Mungu yani hiyo bila kujali kwamba ni nani aidha ni ndugu yako aidha nani 
kama hakujirudi na akaamua kwamba anapigana na wewe mteule huyo ni namba moja wa Mungu na ndio maana wabadia nawaambia utashushwa hicho kipengele umedharauliwa kwa sababu najiona huko juu lakini hauko juu utashushwa hataki kiburi tena naenda kasome mithari sita mithari wa sita mpaka tisa uone kiburi ambavyo Mungu anachukia hicho kiburi mithari sura ya sita, mstari wa sita. Ibili nasema hivi Kuna vitu sita anavyovichukia Bwana na kizo kwake mstari wa saba. macho ya kiburi ulimi wa uongo na mikono imwagayo damu isiyo na hatia moyo wazao mawazo mabaya miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu shahidi wa uongo asemaye uongo naye apendaye mbegu za fitna kati ya ndugu Hivyo ni vitu ambavyo Mungu anavichukia Lakini ukiangalia kitu cha kwanza alichoalichoalichoa alicho nacho macho ya kiburi kujisikia kuona wengine ah huyu huyu nini bwana huyu kitu gani ukaona uko 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 wewe ni special sana kuliko wengine na ndivyo ilivyomtokea huyu huyu taifa la la la, 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 la Edom uzao wa Yakobo uzao wa Esau wakajiona wao ni wengi na kwa sababu waliheshimika kwa sababu walipewa hicho nafasi wakajiona wao ni wao hawakutaka tena kusikiliza kingine na hawakutaka hata kusaidia ni kitabu cha Obadia huo mstari ndio mstari muhimu sana ambao umebeba dhima ya kitabu cha Obadia Obadia mstari wa nne umebeba dhima ya kitabu cha Obadia lakini utakuja kukutana na mstari wa akili ambacho Mungu amekusudia mstari wa nne umebeba dhima ya kitabu cha Obadia na mstari wa shina moja umebeba matokeo ya mwisho baada ya hukumu tunapochambua hii kitabu najua hatuwezi kumaliza vipengele vyote kulingana na muda lakini utapochukua na hali huwa nne uliobeba dhima kuu ya kitabu na mstari wa moja utabeba hitimisho ya kitabu ambacho imetoa matokeo ambacho Mungu anatarajia unini kitatokea baada ya hukumu na baada ya anguko nini kitatokea waedomu katika mstari wa nne tunaoma walijihakikishia usalama wa kweli katika macho ya kibinadamu hivyo ndivyo tulivyo mpaka leo walijihakikishia usalama wa kweli katika macho ya kibinadamu lakini ukirudi kwa upande wa Mungu wanasema walijihakikishia usalama wa uongo machoni pa Mungu kwa sababu wao walijiamini kwamba wanaweza sa mstari wa nne una vitu viwili tu ambavyo ni vikubwa kuna kitu kimeandikwa tai yule ndege tai na kuna kitu kimeandikwa nyota nimechomoa hivyo vitu viwili ambavyo utavitumia kama mfano kuwaonyesha taifa la Edomu walijiamini nini na walikuwa nini walijisikia ndege tai anaheshimika na kujulikana kwa urukaji wake wa mbali sana kwenda juu kuliko ndege wote wa pangani kwa historia ya dunia ambayo haijawahi kubadilika ni ndege mmoja tu ambaye anajulikana kuruka kwenda mbali ni tai na nyota 
zinajulikana kuwa juu sana kwa umbali mno kufikika kwake ni, ni kazi kubwa maana hakuna aliyekwambia kama nimefika nimeigusa dunia ni nadra sana bwana wana sayansi ambao wanafanya utafiti lakini nawachukua muda mrefu sana kujua hii imefanyaje kwa hivyo vitu viwili hawa nao walikuwa na kiburi na hivyo viliofanya wao wajivune vitu vitatu kitu cha kwanza ambacho kiliwafanya wajivune ni makao yao ukirudi kule nyuma msali wa kwanza inasema wamekaa kwenye ma, 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 kwenye mapango kwenye mawe ambao ngome ambayo imejengeka vizuri wakajiamini waka kwamba ina ulinzi mkubwa hakuna ambaye angeweza kupenya humo kwa hiyo ikawafanya kuliko taifa lolote lile wako juu kuliko taifa lolote lile ndio maana wabadia akawaambia hata kama mnojiona mmepanda juu kama tai meluka juu makao yenu yamepandishwa ya umefichwa katikati ya nyota bwana anasema atawashusha kutoka huko juu maana yeye hakuna kilicho juu yake kwa akili ya kibinadamu walijiona wamepanda wakataka kulidharau taifa la Israeli uzao wa Yakobo wakataka kuliangamiza ili lisionekane kwa sababu tu wao walichukua ile kisasi cha wazazi wao wakataka kutembea nao na wakati mwingine wakaamua kupigana na wao wenyewe na na Mungu anasema kwamba mwisho wako kama taifa la Edom umefika na kama kutangaza hukumu juu ya Edom kwamba sasa huko uliko kuku kijiaminia kwamba upo hapo ulipo kukijiamini kwamba umefika ni imefika wakati wa kukushusha kutoka huko hukumu ikawa imetangazika katika ile taifa na kitu cha pili ambacho walijivunia ni hekima na maarifa yao katika watu ambao pia wanazungumzika kwamba nyakati wao walikuwa na hekima au walijaliwa maarifa ni taifa la Edom uzao wa Esau hawa watu walikuwa na maarifa hawa watu walikuwa na hekima lakini hii hekima ikawapa kiburi tena kasoma ile wakaona wanajeuri wanaweza kwa sababu hekima ni ya kwao maarifa wanayo kwa maana nyingine ukizungumzia kwa lugha nyingine kwamba walikuwa ni na wasomi wazuri tukizungumzia neno maarifa kwa wakajiamini kwa kwa, kwa, kwa muundo huo na wakajiona sasa wana kiburi wamejisikia wanaweza kufanya chochote wanachotaka na kitu cha tatu ambacho kiliwafanya wao wajisikie au wajivune sana kama taifa ni uhusiano na mataifa jirani au mataifa rafiki kwa historia ukianza kuchunguza historia ya hiki kitabu au kuzunguza kuchunguza historia ya taifa la Edom inasema ni watu ambao walikuwa ni mahusu na uhusiano mzuri sana na watu so ukiendelea kusoma mpaka maadui hata wale marafiki wameanza kuwakimbia ndio maana ikasema ma marafiki walio uliopatana nao wamekudanganya na wamekushinda kwa kuna watu ambao wanakula mkate lakini wanatega mitego kwako waligeuzwa kwamba nyinyi ni maadui kwa wame, wame waka, akajiamini kwamba hawa ambao wanakuja kwangu ni marafiki hawanifanyi chochote ni watetezi wangu nikiwa na shida wanakuja lakini angekuwa ni mtu kutoka ize angeingia alitakiwa kupigwa maana anajulikana ni adui ila hawa sasa waliowekwa wa karibu akajiamini nao akasema ah hawa ni ndugu hawa au hao wakabadilishwa wakaanza kuweka mitego kwa Edom maana yake wakaanza kumshinda na kumwangusha wakamdidimiza hapo hiyo ndio ianza hukumu ya Edom 
Sasa kwa nini tumeweka tai na labda tuirudishe kidogo kwetu sisi leo au kwa kwa kwa, kwa sawa leo au maisha ya sasa tunayotembea tuna nayo tukoje na nini kinaendelea na kwa nini tuko hapo swali so, nakuja hivi kwa mfumo kwa, kwa, kwa mfumo wa kawaida wako watu au tuko wanadamu ambao tunaweza tukaona kwamba tuko juu sana kuliko kawaida yani tumepanda viwango ambavyo havina up- kwa kwamba hawa wameshuka wako chini sana hawana thamani lakini kwa usawa wa Mungu katika macho ya Mungu Mungu akaona hawa wote wako sawa au tunaichukua hii hii hukumu ya Edom kama vile inakuja pia kwenye kanisa na Wakristo wa leo inarudi kwamba kanisa kuna sehemu tumefika badala badala ya kumweka Mungu mbele tukajiweka sisi mbele badala ya kumwa ya Mungu tukasahau kwamba kuna mtu ambaye yuko juu tukafanya maamuzi mengine ambayo yako pia nje ya kwetu sisi tukaamua kupigana hata na watu ambao hatukupaswa kupigana nao hizo friction hizo kwa zinatokea zingine hazikuwa za urazima tukaziingiza hapo Yakobo na Esau ni ndugu lakini hao hao ndugu walikuja wakapatana na leo hawapo lakini ukiangalia watoto wao wakaendelea wakaendelea na, 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 na figisu figisu ambazo hazikuwa na mwisho ugomvi usiokuwa na kikomo wakachukiana inawezekana pia hata wajukuu wakachukua hiyo hati na wakaanza kutembea nayo na hivi natembea mpaka leo kwa hiyo unaweza kuona hicho kizazi ambacho kinazidi kutembea mpaka leo ugomvi walioanzisha wakaanza kutengeneza inawezekana walipotengeneza hiyo ni assumption ambayo najaribu kuiweka bado naifanyia utafiti kwa sababu hiki kitabu nilikuwa sijaamua kibo kupewa huo mzigo kwanza kuzungumza na kitabu cha Obadia wakati mimi najiuliza swali yawezekana wakati hao wametengeneza hawa kukaa na watoto wao waambie sasa ndugu zetu wanetu tumetengeneza au tumetengeneza na baba yenu mkubwa hatuna ugomvi tena. Inawezekana walinyamaza kimya wao wakafa, hao watoto wakaendelea kuwa na zile chupi kwamba huyu ni adui wa baba, huyu ni adui wa baba. Hawakupatana tena. Das au ile dhana na sumu aliyokuwa nayo Rebeka pia kwa Yakobo ambayo sijajua kama ili kwa nini iliamua kuwekeka hivyo ilianza pia kutembea lakini ukiangalia Yakobo hakuwa na ugomvi huyu ambaye hakupandishwa sumu na yeye kupunguza uzao wake wa kwanza uzaliwa wa kwanza ndiye sumu ilimpana mwanzoni asione kwamba anachokifanya ni kibaya na kwa nini alikuja kushtuka mbele sana muda umeenda na ameshechelewa sasa swali nakuja walitengenezea wapi? Na walikutana wapi wakati wa kutengeneza? Maana Biblia imenyamaza. Haikuna kisemu unasema kwamba Yakobo na Esau walikutana wakakaa chini wakareconcile. Hakuna sehemu inayosema. Lakini unajua walitengenezea wapi? Tunachosikia tu walitengeneza. Sasa swali nakuja iwezekana ni tunajaribu kuweka assumption yawezekana wakati Yakobo amekutana na malaika lile pambano lake na malaika lile pambano lake na malaika lilikuwa ni sehemu ya kwenda kutengeneza maana alijificha katika mapango lakini baada 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 kuencounter na, 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 na baada kukutana na, na, na malaika alitoka sasa alipotoka ndivyo ndipo walitengeneza au walishia wapi kwa labda utakapokuwa tumeshika nafasi ya pili kwa neema ya Mungu tukapata kibali cha kushika kusudi au sababu za anguko la Edom hiyo inaweza pia ikatoa tumepata muda wa kutafiti na kujua walitengenezea wapi na walitengeneza kwa mazingira yapi na kwa nini waliacha sumu kwa watoto ikaendelea kutembea labda hapo itatupa tena sababu kwa nini Mungu alitangaza hukumu juu ya Edom Koleo tumegusa kipande kadogo tu 
kulingana na muda hukumu juu ya taifa la Edom ambayo imeanza ile mstari wa kwanza mpaka wa tisa kuna mstari ambao watu kuisoma kwa nitakuomba pia uendelee kuisoma kwa nafasi yako na uko huru kuuliza maswali wakati wote unaweza ukatuma uka, uka message unaweza uka, uka email nitakuwa na nafasi ya kujibu kwa kadri Mungu atakavyotuongoza ili tuweze kuimaliza hiyo mistari lakini ule mstari wa nne ambao ni kiini maana wa sita unakwenda kuonyesha utofauti na mingina kwa naanguka na majivuno inaanza kufunua mstari wa sita mpaka wa tisa inatengeneza mazingira au barabara ya kukuingiza kwenye sababu za anguko la Edom lakini sehemu za hukumu ya Mungu juu ya ufalme imeanza mstari kwa ukisoma mstari wa tano mpaka wa tisa utaona ni mazingira ya kukupeleka kwenye eneo la sababu za anguko. Kasi ukitaka nitakuta sababu vya za anguko kwenye mstari wa kumi mpaka wa kumi na nne zimejificha mno huwezi kuziona mpaka uanze kufungua neno kwa neno. Kwa nini alitumia hilo? Ukirudi nyuma pia unajikuta mbona wakati wanazaliwa kwenye kitabu cha mwanzo mbona anasema Esau na Yakobo Esau sura uso likume kwa mwekundu shida ni nini? Asa, hapo ndo utakuja kutafsiri tena kwa nini ulikuwa mwekundu ishara ya ugomvi matukano na faraka kila kitu utakuja ukiona hapo hiyo kwa sababu ukizungumzia nyekundu kwa tafsiri ya kibiblia imebeba dhambi na ukizungumzia pia nyekundu imebeba damu vita wanianza kusigana ndani kwa ndani wametoka nje bado wanasigana ili kosekana sababu uzaliwa ukauzwa wakaanzia hapo imeendelea kwa wameenda kwa mfumo huo na wametembea kwa mfumo huo na bado wanakwenda kwa huo mfumo kwa hiyo inawezekana asisi pia tumo humo kwa tunapochambua hiki kitabu na ni kigumu hili nabili ni kuambia ukweli ni kigumu inabidi umuruhusu toro wa Mungu akufundishe na afafanue kwa kina uweze kuelewa hiyo ndio itakayosaidia lakini ni kitabu ambacho ni kigumu sana sasa kulingana muda tulio nao hatuwezi kwenda mbali zaidi maana najua inawezekana kuna kuna maswali yametengenezeka hapo na anasema no no, no hili swali siwezi kulala nalo inabidi niulize kidogo niweze kujua kwa labda nirudishe kwa uh, i, i, Mike kwa kwa mtumishi na tuende na taratibu zingine tusikie kama kuna maswali yatakuepo lakini pia ni waahidi tu kuliandaa ili somo nikiwa nimetulia alafu nilitume pia linaweza likatengeneza maswali ambayo ni makubwa na ni mazuri pia kizuri mazuri pia kwa ajili ya kujifunza kwetu na kukua wapi tuko Edom au tuko Israel Yoni ni maeneo mawili yani sehemu moja tu ya kujichunguza sisi wenyewe kama kanisa kama wakristo tuko wapi tuko Edom kwa uzao wa Esau au sisi ni uzao wa Yakobo na ni kitu gani kinatutofautisha sasa kati ya uzao wa Esau na uzao wa Yakobo ukiulizwa kwa lugha ya leo yani mtu ikuuliza wewe uko wapi utamjibu nini na kitaka matendo utaonyesha nini kinakachokuonyesha kama huyu kweli ni wa, kwa Yakobo mtu ambaye anaona ya rohoni huyo ni Esau mtu wa mapigano Mungu awabariki sana Amen amen mchungaji hilo lilikuwa swali langu Amina Mungu ni mwema nasubiri kusikia tu pale ambapo pamegusa na tuanzie hapo ili tu itupeleke kwenye kipengele cha pili Amen. Basi asante sana baba mchungaji kwa somo zuri na kitabu ambacho naona kwa kweli kina vitu vingi vya kujifunza. Kama ulivyoelekeza basi naomba kipindi hiki kama kuna yeyote ambaye anakuwa na swali au niongeza kidogo basi karibu ili kuweza kushirikiana. Na kama uko Facebook unaweza tu kaandika swali lako and then tunaweza tukalisoma ili mtumishi aweze ku um, li toleo fafanuzi karibu
unaweza kuwa mute line yako ili uweze kusikika Mchungaji asante sana uh, kwa uh, mafundisho haya ya kitabu cha Obadia binafsi nimebarikiwa sana uh, lakini swali nilokuwa nataka kuuliza nadhani uh, utaendelea nalo labda Bible study ijayo maana wakati, wakati unaelezea kwamba kwa nini wao walikuwa wanajivuna ukawa wanasema kwa sababu ya maarifa yao makazi yao mahusiano na mataifa na mimi nika natafakari hapa nika nasema sasa sisi tuna tuna follow wapi kanisa la sasa hivi tuko wapi then uh, nika kusikia na sasa ndio umeliongelea mwisho so hilo ndio lilikuwa swali langu uh, sisi tuko wapi kanisa la leo liko wapi na tufanye nini kama hatupo kwenye uh, kuwaza kuwaza kama yakobo kwa kiroho asante asante swali zuri sana kwa kuligusia japo linaendelea liko kwenye kipengele cha pili kama kuna lingine la kuunganishia hapo ah mtumishi wa Mungu Sayuni Swali hili ukikumbuka pale mwanzoni kabisa nilivyoanza kuna viswali ambavyo na mimi nilitupia huku na nikauliza kwamba tuendelee kuvitafakari Sasa swali ambao tunakuja kujiuliza ni kwamba kanisa kama kanisa liko wapi na tukizungumzia kanisa sasa hapa hatuongelei jengo. Sasa tunaivunja tunakuja kwetu sisi kama Wakristo. Na ukiongelea kwa Kristo huwezi kujumuisha wote kwa sababu kila mmoja ana fikra zake. Unaanza kujiongelea wewe mwenyewe kama Mkristo uko wapi? Kwa kijua wewe uko wapi hapo utakuwa unaanza kuwaita kwamba kanisa liko wapi lakini pia sio wote na ndio maana mwanzoni nikakutolea kwamba kuna yule uh, Esau Yakobo ambaye anaona rohoni na wote wako pamoja wote wako pamoja na tunatembea wote pamoja kwa hiyo ni ngumu sana sasa kuanza kulichunguza kila mmoja mmoja kanisa tuko upande wa Yakobo kanisa kama kanisa tuko upande wa maana ndiko tulipoitiwa kanisa limejengwa msingi wa Mungu na ndio tumekaa kwenye msingi sisi ni upande wa Yakobo ndio nafasi ya kanisa liposimamia lakini kuna watu ambao bado wapo mioyo yao imeingia huku kanisani lakini iko bado upande wa pili wa ili waifahamu kweli unajua hoja sio tu kuingia kanisani hoja ni kuifahamu kweli huo ndo msingi. Kwa kisha ifahamu kweli itakusaidia pia kujua ni wapi wapa nasimamia. Lakini tukikosa ile kweli bado utajiita kanisa lakini utakuwa upande wa pili. Kwa hiyo kuna nyakati mingine tunaweza kuzungumza kama wachungaji tukafarijiana tu. Hatuambi hatu, hatusemi kwamba bwana hapa tuna, 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 tunapotea hapa tunaanguka hapa tukoje. Tunasema ah sisi tuko kwa Mungu. Ah swali ni kwanza uko kwa Mungu huko moyoni umejisatiti kwamba aliyekaa ni Mungu kutengenezi mapigano wewe kutengenezi matukano kutengenezi masengenyo hauna huo moyo wa kiburi hauna miguu ikimbilia hayo maovu umesimama kwenye huo utakatifu kuitwa mtu wa Mungu manake ni lazima Mungu achukue hiyo nafasi hayo yote yao yamefika lakini ukweli ni kwamba viko bado vitu vinatunyemelea tunafanya lakini bado tunachuchumilia sasa kwa nafasi ambayo tupo tupo kwa nafasi ya Yakobo taifa la Mungu hilo ndio tumeitiwa as long as umeokoka na ukamkiri Yesu kwa Bwana na mwokozi wako upo maana hatumuoni Esau kama aliokoka hatumuoni Esau kwamba alimkubali Mungu na tulioni taifa la Edom likitajwa kwa kwa kwamba hilo ni taifa la Mungu halipo 
kuruga nyepesi kanisa na dunia na watu wa Mungu na watu wa mataifa hiyo inaweza ikawa ni tafsiri iliyo nyepesi zaidi lakini tutaendelea nayo kwa kina tukianza kugusa vile vipengele ambavyo viko kwenye part 2 ya hili somo tunaweza kulielewa vizuri hapo sio kama nimekusaidia kwa sehemu amen asante mchungaji Maturo kuna swali maana sikusikii na japokuwa naona huko huko kwenye position ya kuzungumza Asante baba mtundaji. Uh, basi labda nami niombe tu uh, kama ungeweza kusaidia ufafanuzi kidogo. Uh, najua kuna 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 agano la kale na agano jipya uh, ambalo mafundisho yake ni uh, endelevu kutoka agano la kale na agano jipya. Na vile vile kuna ki, kizazi au taifa la leo. Uh, naamini katika mafundisho mengi sana Um, ambayo tumekuwa tukiyapokea wenyewe kujifunza kuna kitu ambacho um, kimekuwa kinajirudia sana ni reference ya, ya vitabu pamoja na mambo ambayo yalitokea huko zamani na kuna mengine ambayo yanajirudia katika maisha sasa hivi je yeah, kwenye ile eneo ambalo umezungumzia kuhusu maono uh, ambayo umeweka katika makundi mawili makubwa uh, kwa taifa la Edom pamoja na Israel uh, kuna uwezekano mkubwa sana sasa hivi Mungu anatumia watu mbalimbali mbali au wa, wa, watumishi mbalimbali mbali kutengeneza maono mengine ambayo yatakuwa kwa kizazi hiki kwa ajili ya vizazi vijavyo. Karibu. Nikushukuru. Hilo ni swali zuri na mimi nilitegemea sasa Usuri kabla hatujamaliza umeleta. Naomba nianze hivi. Agano jipya ni sehemu ya majibu ya majibu ya agano la kale. Kwa maana nyingine huwezi pia kuitafsiri agano la kale kama agano jipya alipo maana hili agano jipya ni ukamilifu wa Torati. Kumbuka Yesu alisema hivi, sikuja kuitangua Torati isipokuwa kuikamilisha maana hayo yapo sasa hii inatumika reference kwamba ilifanyika lakini kwenye agano jipya inakuonyesha mwanzo na mwisho wake ni nini na tunaelekea wapi lugha ya agano la kale ilikuwa ni ya mafumbo au tunasema ilikuwa ni lugha ya picha kwa sababu kubwa maana manabii walitumia lugha ya picha wakati wakizungumza Ruga ya agano la agano jipya inafungua ile ruga ya picha kwa sehemu fulani ili uweze kuweka uelewa. Na sana yenyewe inabidi ukaa chini uweze kuelewa hii imefunguliwa wapi na kwa nini imefungua hivi na hiki kinafanyika nini? Hiyo ndio inachokuja kufanyika. Na swali ambalo ni kubwa zaidi ambalo nasema je, watu wanaweza kutumiwa au watumishi wakatumia kutoa maono ya kizazi kipya au kizazi kijacho jibu ni jepesi. Bibi nasema hakuna jipya chini ya jua na kama hakuna jipya chini ya jua manake hakuna mafunuo mapya yatakayokuja ambao hayako humu manake yakija hayo mapya unatafuta kuandika biblia yako nyingine yatakuja tu tutapewa ruga inayofanana na mazingira ya kwetu yani maono ni yale yale ila yatakuja kulingana na mazingira ya kwetu tunayoishi leo kwa kinachobadilika ni ruga na mazingira kwamba kikizungumzika hiki kitakufanya uelewe kwamba hiki ndicho kinachofanyika 
maana historia ya watu wa kale sio ya kwako nature ya watu wa kale sio ya kwako geographic ge, geography ya watu wa kale sio ya sasa Ko, geographical reference ina inapambanua ina pia hayo maono ambayo watayasoma na Mungu akianza kusema na mtu anasema kwenye reference ya maandiko na maandiko ni haya haya yaliyobeba hayo maono kwa hakuna jipi ya chini ya jua kinachobadilika tu ni mazingira kwa Mungu anazungumza na sisi kulingana na mazingira tuliopo na anaweka anatufanya tuelewe kulingana mazingira tuliopo hata kizazi kingine kitakachokuja kitaelewa hayo hayo na ndio maana unaona Biblia haijai kubadilika hiyo itakuwa imekaa vibaya kidogo lakini ndio ukweli Biblia haijai kubadilika na haitabadilika kwa maana nyingine na maono hayatabadilika kama Biblia haikubadilika ila tu mazingira yatabadilika na utapokea kulingana na mazingira ambayo tunayo kutufanya tuelewe ile ruga tunazozungumza ndio itakayoleta kuelewa kwa utaisikia tu umekuja kwa ruga ya kwako au kwa ruga ya mbereni kulingana na, na utamaduni zilizopo ukasema ni ono jipya lakini uhalisia si ono jipya kabisa kwa na, napenda niwe tu kwenye huo msingi ili nisie nikaweka kwingine ambako nitakusumbua kitu zaidi Amen. Niongeza kama ipo. Naona bado tunatafakari basi wakati tunatumia nafasi hiyo ni kumshie tu kuwa uh, tunashukuru tena mtumishi kwa ajili ya huduma na bible study zetu ni ima, ijumaa ya kwanza ya kila mwezi na tunakuaga na uh, sadaka ya hiari kwa hiyo wakati tunaendelea kutafakari na kama unaswala lako nitaweka tu maelekezo ya jinsi ya kutoa sadaka yako na vile vile unaweza ukawasilisha ibadani kama utashiriki kwenye ibada au kwenye envelope ui seme tu kwamba ni ya bible study karibuni opendo somo gumu sana kama gumu ili tuweze kulipunguzia ruga na likakaa kwa wepesi kidogo ili vichwa visiumie sana Ya, naona watu bado wanatafakari. Um, um, basi kwa njia ya matoleo naweza uka um, tumia taratibu uh, ambao naoshirikisha. Na kama mtumishi alivyo tuelekeza huko mwanzoni Um, unaweza kupata swali baadaye na hivi vipindi vimerekodiwa na vitawekwa kwenye kwenye uh, ukurasa wa Facebook kwa ajili ya kuweza kupitia tena kwa karibu zaidi lakini vile vile kitabu ambacho mesimamia ni kitabu cha Obedia na uh, leo tumesoma mstari wa kwanza mpaka wa, wa saba lakini amegusia na mistari mingine kwa hiyo unaweza tu kupitia na kuweza kuelekeza maswali Um, kama hakutakuwa na swali jingine basi naomba nikaribishe mtumishi kwa ajili ya uh, sala shukrani pamoja na, na sala ya ya mahitaji yote ambayo katika jamii uh, pamoja na kutuarishia kipindi chetu hiki karibu wa mchungaji Asante sana 
Naomba niombe maombi ya jumla nitagusa na kitu maalum sema kwamba naomba hii ni tukiweke mikononi mwa Mungu Kini kama hakuna basi niombe twende mbele za Mungu tumshukuru Mungu na tumombe tena Roho Mtakatifu aendelee kutufundisha na kututafakarisha ili tuweze kuelewa kwa kina hiki kitabu maana ni kitabu kadogo lakini uwezi kusikia kila mtu anakizungumzia ni kitabu ambacho kameachwa idol kamejificha tu kako hapo tuombe Bwana Yesu we ni Mungu ishie mali kwa juu mbinguni tunasema ni asante kwa utukufu na neema na rehema za kwako Ninaribariki na kulitukuza jina lako efalme Nina kuinua na kukusujudu Bwana. Asante kwa ukuu na neema na rema za kwako. Asante kwa ushindi, asante kwa neema ambayo umetukirimia ili Mungu tuweze kukutanika mahali hapa na kulihimidi jina lako na kujifunza neno lako e Bwana. Tumesikia neno kutoka kitabu cha Obadia ambacho Mungu kwetu sisi kama binadamu ni kitabu ambacho ni kigumu kwa namna moja au nyingine kati yao kitafakali na kukifungua mfalme tumejaribu kwa namna ambavyo Mungu tumeweza chini ya uangalizi wa roho mtakatifu lakini shaova tunakusii roho wako akazidi kutuhekimisha na kutufundisha kwa kina zaidi ili tukapokesa wasao na utukufu wa kwako mfalmani sande kwa huo shinde mfalme sande kwa sababu tunaenda kupokea sawa na utukufu wa kwako mfalmani Mungu wangu na baba yangu tunayo mahitaji mengi mno tunazo haja nyingi mno tunayo maswali mengi mno lakini Mungu hatuna majibu ya hayo maswali. Tunaamini roho kwako ana majibu ya hayo maswali na atatufundisha e Bwana na atayaachilia katikati mwetu mfalme. Ninaomba kwa ajili ya wagonjwa Bwana amani na ulinzi na uponyaji wako vikatawale juu yao. Wakapokea uponyaji e Bwana. Tunaomba kwa watu ambao wako makazini Jehovah, Mungu ukawalinde na kuwatunza majibu yao ya kazi yakatoke yakajidiwe mfalme wakapokea sawa na utukufu wa kwako neema yako ikajidhihirisha katikati yao kwa utukufu wa kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth roho hai sande kwa ushindi Jehovah mfaramani sande e Bwana maana wako hata wahitaji wa vitu mbalimbali Mungu kajibu sawa na utukufu wa kwako e Bwana Mungu nyumba zao kazilinde kwa utukufu wa kwako Jehovah mfalme we ule mlinzi na hodari Mungu kazidi kwa kirimia ya neema e Bwana takasa marazi yao takaza nyumba zao kila kitu atakacho kigusa e Bwana Mungu ukakibarikia na ukakangazia kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth roho hai inabariki kila mmoja mmoja wanao e Bwana tusikiliza kupitia mtandao e Bwana walioko rai mahali hapo mfalme Mungu kawaangazie nuru yako ukawaponye na ukawatunze kwa uwezo wako mfalme katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth roho hai Shetani huna nafasi juu ya maisha ya watoto wa Mungu tangu sasa. Ninatangaza ulinzi na ushindi katikati mwao. Ninatangaza uzima na uweza katikati yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth roho hai. Sande kwa ushindi na utukufu e Bwana maana Mungu anakwenda kutenda na naacha hicho kibali na uwezo wa mfalme. Uponyaji unakwenda kutamalaki juu yao kwa ulinzi wako mfalme. Watoto wao wakapokea neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth roho hai. Zaidi Mungu roho wako mtakatifu akazidi kusema nazi akifungua yaliyojificha akifungua yale magumu akionyesha njia na wepesi ya Bwana wa kuvuka kwa utukufu wa kwako e mfalme katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth roho hai Mungu watoto wako wanapozidi kutafakari habari asoma ile na vipindi vijavyo e mfalme Mungu roho wako akazidi kuzungumza na kila moja kanene na kila moja kwa uwezo na nguvu na utukufu wa kwako ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth roho hai hata kila ambacho Mungu amekutolea e Bwana kakibarikie kakiangazie neema yako kazidi kuonekana kwa uwezo na nguvu na utukufu wa kwako tunayo mengi ya kusema lakini Mungu uchunguze silini na yafahamu na si Mungu tunaponyamaza roho kwako asinyamaze akaendelea kusema nasi e Bwana kwa usiku wa leo endelea kusema nasi kila dakika na kila saa kwa uwezo na nguvu ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth roho hai nikiomba na kushukuru na kila mwenye punzi aseme amina Amen amen. Amen amen. Amen. Asante sana. Oh, Tungaji
basi naomba kama kuna matangazo yote katibu kama katika sehemu nzuri karibu kwa matangazo Asante mwenyekiti ah uh, nasikika ndio um, ame tunapenda kuwashukuru wote mliopata nafasi uh, ku uh, uzuria Bible study ya leo Mungu awabariki karibuni tena Bible study ijayo uh, tukaofanyika juma juma ya kwanza ya mwezi wa kumi uh, Jumapili karibuni Jumapili uh, kwa wale tulipo Columbus uh, tutakuwa na ibada kuanzia saa saba kamili mchana kanisani Getsemani uh, vile vile tulipo nje ya Columbus itakuwa live kwenye Facebook uh, karibuni na pia tuwakaribishe wengine na pia tushare na wengine na vile vile itakuwa baadaye itakuwa kwenye YouTube kwa hiyo kama au au kupata nafasi ya kunani kuiona kuhudhuria uh, live basi uh, unaweza kaitafuta kwenye Facebook au uh, YouTube na tarajia kwamba hata mafundisho ya leo kwa yale ambayo yamekosa basi ataweza kuyapata kwenye uh, YouTube na pia yapo kwenye Facebook nafikiri ni hayo machache nilionayo Napenda kumshukuru sana baba mchungaji Daniel Migera uh, kwa kuitekea uh, kutuhudumia Bible study hii na vile vile katika kushirikiana na sisi katika vipindi vijavyo. Mungu akubariki. Asante mwenyekiti. Nafikiri ni hayo. Eh, hey, asante basi na mimi naomba niweke shukrani kwa timu nzima ya ya waandaaji wa ratibu wa Bible study pamoja na wote ambao tuweza kushiriki katika jioni hii naomba niwatakie usiku mwema uh, Mungu endelee kutembea na sisi Amen Amen